Uhr erscheint mir ein bisschen angespannt. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt gleich mal eine Familienaufstellung. Ja? Familienaufstellung. Gut, in Ihrem Fall, Sie haben jetzt kein äh, Problem mit Ihrer Familie, Sie haben ja ein Problem mit Ihrer Figur, Ihren Figuren. Das heißt, in Ihrem Fall machen wir eine Figurenaufstellung. Schauen Sie, und ich habe hier ja schon ein paar Figuren auch. Und Sie, Sie sagen mir jetzt einfach, wo diese Figuren im Moment stehen, in Bezug auf Sie jetzt. Ja, wie, die Figuren stehen überall, ich bin überall. Ja, und wer sind Sie da so alle? Zum Beispiel Karl-Heinz. Gut, nehmen Sie sich jetzt eine Figur, stellvertretend für diesen Karl-Heinz. Mhm. Ja, sehr gut. Und wo wäre dann jetzt dieser Karl-Heinz? Naja, der steht relativ weit vorne. Mhm. Wie weit vorne? Ja, ganz vorne. Eigentlich im Zuschauerraum. Der ist so eine dominante Figur. Ah, ach so. Der ist dominant. Mhm. Gut, was haben wir jetzt noch? Wer sind Sie noch? Ja, wir haben noch das Radium. Das steht leicht abgewendet hier. Mhm. Vielleicht, aber der ist auch laut. Der steht auch an der Rampe mhm. im Mittelpunkt. Ja. Mhm. Dann äh, Sancho Panza, mhm. äh, Polonius, mhm. hier. Georges Hubert, Frau Schubig, ja. Mhm. ja, das sind die wichtigsten. Sehr gut. Und wo sind Sie jetzt? Sie selber? Ja, ich, bin, ich bin eher am Rand. So, ungefähr so. Mhm. Und wo schauen Sie hin? Ja, weg, abgewendet. Irgendwo anders hin. Mhm. Sie haben also für sich einen Zwerg gewählt. Wirklich? Mhm. Sie nehmen die kleinste Figur im Set für sich selber. Mhm. Gut, konzentrieren wir uns jetzt mal ganz auf Sie. Mhm. Was macht diese Figur jetzt? Sie liegt auf dem Boden, mit dem Gesicht nach unten. So. Ah, Sie liegen auf dem Bauch? Mhm. Was machen Sie da? Ich äh, übergebe mich. <lacht> Sie schweiben über den Rand der Platte. Ja, da ergibt sich ja eigentlich schon ein sehr, sehr klares Bild. Ein sehr schönes Bild. Sie werden überrascht sein, Herr Klettner. Im, Im Laufe so einer Figurenaufstellung werden die Figuren sehr aufgeladen, emotional. Ja, ja. Wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Figur berühren würden, also ich möchte das jetzt nicht machen, nicht, das sind ja Ihre Figuren. Was würden Sie denn da spüren? Was würden Sie so, fühlen? So. Ja, probieren Sie es mal, probieren Sie es mal. Ah, oh, ich bin das Radio. Wahnsinn. Welche Kinder, wo bin ich denn hier gelandet? Oh Gott. Was ist das für ein Armleuchter, der Klettenheimer? Lässt mich da jahrelang in der Kiste vermodern? Ja, da würde ich nächstes Mal gerne wieder mitspielen wollen. Aber nee, der macht eine Produktion nach der anderen und jedes Mal komme ich nicht drin vor. Unverschämtheit! Oh Gott, ich weiß nicht. Das sind sehr starke Gefühle. Aber probieren Sie es ruhig nochmal. Hat sich doch wirklich arg. Jetzt habe die mich einfach sterben lassen. Da habe ich eine wesentliche Rolle gespielt in dem kleinen Kunstcafé. Ich bin die Putzfrau Wese in zwei Produktionen. Und ich bin lustig gewesen. Na echt, immer lustig. Und vor allem sehr lustig. Und da ist noch jemand zu uns gestoßen. Ja, das, war die, das war die Frau Schubig. Haha, schöne Frau. Mein Name ist Max Radium. Und hiermit endet mein Text. Danke auch an den Autor. Ich kann aber jetzt reiß dich mal zusammen. Was bist denn du für ein Weichei? Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das wirklich hilft. Weißt du was? Jetzt schreibst du mal einfach eine schöne Rolle, Kletterheimer, und dann geht es dir sicher gleich besser, gell? Sehen Sie, die drängen sich alle in den Vordergrund. Da kommen nur Forderungen und Vorwürfe. Mir musst du nichts schreiben. Mich muss man einfach nur strahlen lassen. Max Radium. Strahlen? <lacht> du hast doch gar keine Ausstrahlung, du kleines, dickes Hundes, nicht. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass ihr euch hier rumstreitet, wo es dem Kletterheimer so schlecht geht. Ach, halt doch die Klappe, Frau Schuppe. Was budelt euch da alles so auf? Die einzige Hauptfigur hier in diesem Ensemble bin ich. Sancho Panza. Oh, 
Jetzt möchte ich auch immer zu Wort kommen. Mein Name ist Georges Hubert. Ich habe vielleicht den bescheuertsten Dialekt von allen hier in diesem Ensemble. Aber äh, ich habe großen Erfolg gehabt. Und Monsieur Glitteneimer, schreiben Sie doch mal wieder eine Rolle für mich. Ah, schreiben Sie für mich. Nee, ich war zuerst da. Nee, nicht. Also, also, also ich persönlich finde ja, dass man meine Figur ja total unterschätzt. Mein Name ist Polonius aus Hamlet, ja, und man könnte ruhig mal wieder was für mich. Ich meine, nur weil meine Figur schon so früh verschieden ist, heißt das ja nicht, dass sie keinen Tiefgang besitzt. Es geht alle mal weg da. Du blöde Kuh. Wie redest denn du mit mir? Unverschämtheit. Ich war zuerst da. Schreiben Sie eine Rolle für mich. Wo gehen Sie hin? Warten Sie. Kommen Sie zurück. Oh, oh Gott. Sehr gut erklärt, Anna. Sehr, sehr gut. Und... Wo sehen Sie sich jetzt nach diesem Gespräch? Keine Ahnung. Ich will so hier, hier ungefähr so oder hier unten. Mhm. So. Ah ja, da ergibt sich jetzt ein ganz klares Bild. Ja.